ஹலோ இவரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் சிம்பிளாக எப்படி ஒரு சைனப் ஃபோம் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதோட கண்டினியூவாக நாளைக்கு அடுத்து லாகின் அடுத்து செஷன் வச்சு எல்லாமே பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைனப் மட்டும் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஜாங்கோ ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்டோட நேம் இப்போ நான் வந்து ஒரு யூசர் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்துக்கிறேன் கேட்டாச்சு இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு எனக்கு ஒரு ஆப் வேணும் ஸோ ஜாங்கோ அட்மின் ஸ்டார்ட் ஆப் ஆப்போட நேம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரிஜிஸ்டர் இப்போ எனக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆன பின்னாடி இதை நான் அப்படியே சப்ளைமில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்திருக்கு ஆப்பும் வந்துருச்சு ப்ராஜெக்ட் வந்துருச்சு ஸோ நான் இப்போ வந்து ப்ராஜெக்டில் செட்டிங்ஸ் டாட் பிஒயில் இருக்கிற அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் மாற்றணும் அதாவது என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் ரிஜிஸ்டருங்கிறத இதுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் கொடுத்தாச்சு இதுக்கடுத்து டெம்ப்ளேட் நேம் டெம்ப்ளேட் கொடுத்தாச்சு டிபி எல்லாமே இது தான் எஸ்கியூ லைட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வரையும் கொடுத்தாச்சு இதுக்கடுத்து ஒரு நியூவாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்க்குள்ள ஒரு பேஸ் ஃபைல் ஸோ பேஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு ஃபைல் வந்து சைன் அப் நான் பண்ணிக்கிறேன் சைன் அப் டாட் ஹச்டிஎம்எல்ங்கிற ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ரெண்டு ஃபைலும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டும் நான் எதுக்குன்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் போக போக இப்போ இதுக்கடுத்து யூஆர்எல்ல செட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் ரிஜிஸ்டர் டாட் வியூஸ் அதாவது ரிஜிஸ்டர் ஆப்குள்ள வியூஸ்ங்கிற ஃபைல்ஸ் எனக்கு இருக்குது இதில் வந்து எனக்கு என்ன மெத்தடு எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே கொடுப்பேன் ஸோ பாத் எனக்கு எம்டியாக இருக்கும்போது அதாவது லோ லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுன்னு இருக்கும்போது எனக்கு எங்கே போகணும் வியூஸ்ங்கிற ஃபைல்குள்ள எனக்கு சைனப் இல்லை ரிஜிஸ்டருங்கிற ஒரு நான் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் அந்த மெத்தடை நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக ரிஜ் வியூஸ் டாட் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்துட்டோம் நேம் இதுக்காகனா நம்ம கால் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அலைஸ் நேம்க்காக இது கொடுக்கணும் ஸோ ரிஜிஸ்டர் இப்போ இந்த ரிஜிஸ்டருங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம வியூஸில் எழுதணும் வியூஸில் எழுதுறதுக்காக டெஃப் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் வந்து இதை ரிட்டன் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் ரிட்டன் கொடுத்துறேன் ரிட்டன் ரெண்டர் ரெக்வஸ்ட் கம்மா என்ன ஃபைல்னா எனக்கு சைனப் சைனப் டாட் ஹச்டிஎம்எல் இந்த ஃபைலை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அங்கே வந்து ரெக்வஸ்ட்டுங்கிற யூஆர்எல் வந்துச்சுன்னா சாரி ரிஜிஸ்டருங்கிற யூஆர்எல் வந்துச்சுன்னா எனக்கு சைனப்பை வந்து அந்த ஃபைலை எனக்கு ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி வேறு எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்துருவேன் இப்போ ரன்னுன்றதுக்கு பைத்தான் ஸ்பேஸ் மேனேஜ் டாட் பிஒய் ரன் சர்வர் Okay. 
ஸ்டேஷன் பார்த்தது பைத்தன் ரன் சர்வர் கொடுக்காம மைக்ரேட் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு எனக்கு பேஸ் சைனப்பில் நம்ம என்ன ஒன்றுமே பண்ணலை அதனால தான் அவன் இண்டியா காட்டுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஹச் டூன் கொடுத்துட்டு சைனம் கொடுத்து சேவ் பண்ணால் எனக்கு பாருங்கள் சைனப் எனக்கு பேஜ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல்லில் எனக்கு கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஹச்டிஎம்எல் என்னென்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே எனக்கு கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஜாங்கோ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இதோட பூட் ஸ்டாப் லிங்க் எல்லாமே நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பூட் ஸ்டாப் லிங்க் நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் இங்கே எனக்குள்ள டைட்டில் பிளாக் எனக்கு என்னென்ன டைட்டில் எனக்கு சைனா பேஜ் போகும்போது சைனப்புங்கிற டைட்டில் வரணும் லாகின் பேஜ் போகும்போது லாகின்ங்கிற டைட்டில் வரணும்னா நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுக்காக நான் இந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டைட்டில் இந்த பிளாக் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டென்ட்டு ஸோ கண்டென்ட்டுக்கும் பிளாக் கண்டென்ட் எண்ட் பிளாக் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகணும் சைனப் பேஜில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஊப்ஸ் கான்செப்ட் தான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்டென்ஸ் பேஸ்ட் அவுட் ஹச்டிஎம் எனக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பேஸ்ட் அவுட் ஹச்டிஎம்எல்ங்கிறத இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு டிவிஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு கிளாஸில் கண்டெய்னர் கண்டெய்னர் கொடுத்துட்டு ஒரு ஹச் டூ டேக் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டான் இதே பேஜ் நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இது கண்டென்ட் கொடுக்கணும் நம்ம அங்கே வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து எந்த இடத்துல எனக்கு ப்ளேஸ் ஆகணும் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பிளாக் கண்டென்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு பிளா ப்ளேஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக பிளாக் கண்டென்ட் இது முடிகிற இடத்துல எண்டு கண்டென்ட் எண்டு பிளாக் அந்த பேஜை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பூட் ஸ்டாப்பே நம்ம இந்த ஃபைலில் யூஸ் பண்ணலை இருந்தாலும் ஒரு பேஸ் கஸ்டியமில் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாமே கொடுத்துட்டு நான் அதுக்கடுத்து எனக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த டிவிஷன் பிளாக்கில் எனக்கு இந்த பிளாக்கில் எனக்கு என்னென்ன லெட்டர்ஸ் வேணுமோ இல்லை வேர்டு வேணுமோ அதை நான் இங்கே கொடுத்தணும் எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே அங்கே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வெறும் ஜாங்க ப்ராஜெக்ட் தான் இருக்குது இப்போ வந்து இது எனக்கு ரிஜிஸ்டர் ஜாங்க ப்ராஜெக்ட் வரும்னு நினச்சனா இந்த டைட்டில் பிளாக்கில் நான் எனக்கு சேர்த்துக்குவேன் ஸோ பிளாக் டைட்டில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூசர் ரிஜிஸ்டர் ஃபார்ம் இல்லை யூசர் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்துட்டு நான் டைட்டில் பிளாக்காக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எண்டு பிளாக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல யூசர் ரிஜிஸ்டர் ஜாங்கோ ப்ராஜெக்ட் வந்துருச்சு முன்னாடி வந்து வெறும் ஜாங்கோ ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு 
எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு யூசர் ரிஜிஸ்டருக்கு வந்து என்னென்ன தேவைப்படும்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இமெயில் ஐடி அதாவது எல்லா ஃபீல்டும் வர மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் இமெயில் ஐடி ஜெண்டர் சம்திங் இப்போ அப்படி எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் யூசர் ரிஜிஸ்டர் யூசர் ரிஜிஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு மாடல் ஸோ மாடல் ஸ்டார்ட் மாடல் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் நேம் யூசர் நேம் வந்து எனக்கு எப்படி வரணும் ஒரு கேரக்டர் ஃபீல்டாக வரணுனால கேர் ஃபீல்டு மேக்ஸ் லென்த் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாஸ்வேர்டு மாடல் ஸ்டார்ட் இது கேர் ஃபீல்டாக வச்சுக்கிறேன் மேக்ஸ் லென்த் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இமெயில் மாடல் ஸ்டார்ட் இமெயில் ஃபீல்டு இதோட மேக்ஸ் லென்த் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் நம்ம கொடுத்தாலும் ஓகே கொடுக்கலனாலும் அது எடுத்துக்கும் எதாவது கட்டாது இதுக்கடுத்து மொபைல் இதுக்கடுத்து புத்து டேட் ஃபீல்டு கொடுத்து அதோட மேக்ஸ் லென்த் அதுக்கு எதுவும் மேக்ஸ் லென்த் கொடுக்க தேவையில்லை அது டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடைசியாக அட்ரஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறேன் எனக்கு வந்து யூசர் நேமு ரிட்டன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக செல்ஃப் டாட் யூசர் நேம் கொடுத்துட்றேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு இதே டேபிள் நேம் ஓகேனா இப்படியே நம்ம விட்டோம்னா டிஃபால்ட் அதுவே க்ரியேட் ஆகிரும் இல்லை எனக்கு என்னோட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என் ப்ராஜெக்ட் ஏற்ற மாதிரி டேபிள் நேம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிபியில் இருக்க டேபிள் நேம் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எழுதிடுங்க கிளாஸ் மட்டும் டேபிள் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு பிடிச்ச நேமாக நீங்கள் இங்கே என்ன என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஜிபி அண்டர் ஸ்கோப் யூசர் மாஸ்டர்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு மைக்ரேட் பண்ணி பார்த்துடலாம் மைக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னா பைத்தான் மேனேஜர் ஆட் பிஒய் கொடுத்துட்டு மேக் மைக்ரேஷன் மைக்ரேட் ஆகிடுச்சு சரி மைக்ரேஷன்னால் நம்ம பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கேட்ச் மெமரி எடுத்துக்கோம் இதுக்கடுத்து நம்ம மைக்ரேட்டுன்னு கொடுத்தா தான் மைக்ரேட்டுங்கிற கீவேர்டு கொடுத்தா தான் அது எனக்கு டிபியாக கன்வெர்ட் ஆகும் 
ஸோ இப்போ எனக்கு இது டிபியை கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம்னா நான் அதுக்கு டிபி ப்ரௌச்சருங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கிறேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த டிபி எஸ்கியூலைட் த்ரீங்கிற டிபியை நாங்கள் கொண்டு வரேன் உடனே அதில் எனக்கு எல்லா டேபிளும் க்ரியேட் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் நான் க்ரியேட் பண்ணால் இந்த ஜிபி அண்டர் ஸ்கூப் யூசர் மாஸ்டருங்கிற எனக்கு அந்த டேபிளும் எனக்கு கிடச்சிருச்சு அதற்கு நம்ம அந்த கிளாஸ் மெத்தடாக என்ன யூஸ் பண்ணோமோ அது எல்லாமே வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐடி யூசர் நேம் ஐடிங்கிறது டிஃபால்ட்டாக ஜென்ரேட் ஆகிறது ஸோ அதை நம்ம எதுவுமே க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை ஐடி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு டேட் ஆஃப் பர்த் இமெயில் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே இப்போ நம்ம எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஜே குறி வழியாக தான் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நான் அதை எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜ் இப்போ பண்ணணும் பார்த்தோம்னா இந்த சைனப் ஃபார்ம்ங்கிறது வந்துச்சு இந்த சைனப் ஃபார்மில் இங்கே இருக்க எல்லா ஃபீல்டும் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு டேட் ஆஃப் பர்த் இது எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாமே சிம்பிளாக நான் பண்ணுறேன் எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ டிஹெச்சில் ஃபஸ்ட் வந்து யூசர் நேம் இல்ல யூசர் நேம் இன்னும் ஃபார்ம் டேக்லாம் யூஸ் பண்ணலை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சரி கடைசியாக போட்ட நான் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கிறேன் டெக்ஸ்ட்டு யூசர் நேம் ஒரு கிடச்சிருச்சு இதே மாதிரி தான் பாஸ்வேர்டு டேட் ஆஃப் பர்த்து இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் வேறு என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் மொபைல் நம்பர் ஜெண்டர் சிட்டி அட்ரெஸ்ஸு ஸோ சிட்டி அட்ரெஸ் இது எல்லாமே ஃபில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் யூசர் நேம் கிடைக்கும் பாஸ்வேர்டு டேட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துக்கிறேன் டைப் கொடுத்தோம்னா இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னு காட்டேன் இது எல்லாமே வரும் இங்கே டேட் க்ளிக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு காலண்டர் வரும் அதில் என்ன டேட் வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் டேட்டை பொறுத்து இல்லை இமெயில் மொபைல்
ஸோ இனிமே மொபைல் டேட்டா பற்றி ஜெண்டர் சிட்டி இதை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற ஃபீல்டு ஸோ அட்ரஸ்க்கு மட்டும் டெக்ஸ்ட் ஏரியா வரும் டெக்ஸ்ட் ஏரியா கோயம்புத்தூர் இப்போ வந்து நான் சிட்டியில் எனக்கு ச மூணு சிட்டி வேணுங்கிறதுக்காக நான் சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து வேல்யூஸ் வந்து நான் ஜீரோ கொடுத்துட்டேன் செலக்டர் கொடுத்துட்டு டிசபிள் கொடுத்துட்றேன் இது கொடுத்தோம்னா எனக்கு செலக்ட் சிட்டிங்கிறது மட்டும் எனக்கு செலக்ட் ஆன ம செலக்ட் ஆன மாதிரியே இது இருக்கும் அது வந்து ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கடுத்த டிசபிள் இது அன்செலக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வேல்யூ கொடுத்துட்டு நான் டிஜிஎல் இதுக்கும் வேல்யூ வந்து மதுரைக்கு எம்டியூ கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கு வேல்யூ கொடுத்து சிபிஇ இப்போ நான் கொடுத்துட்டு இதை நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணனா செலக்ட் சிட்டிங்கிறது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் கொடுத்தோம்னா எனக்கு திரும்ப அதை செலக்ட் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்கோம் வேறு ஏதாச்சும் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ இது எல்லாம் வந்துருச்சு சைடில் ஒரு பிளேஸ் கொள்கிற மட்டும் மாற்றிட்டான் ஸோ இப்போ ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துருச்சு சப்மிட் பட்டன் கீழே வைக்கணும் ஃபைனலாக ஒரு சப்மிட் பட்டன் வச்சுக்கலாம் விட்டுட்டு செகண்ட் டீடியில் எனக்கு ஒரு சப்மிட் பட்டன் சப்மிட்னு வச்சிடுறேன் ரிஜிஸ்டர் வச்சுட்டு பிடிஎன் ப்ரைமரியாக கொடுத்துட்டோம்னா தெரியும் டைம் சப்மிட் பட்டனோட டைப் வந்து சப்மிட்னு கொடுத்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டருங்கிற ஒரு பட்டன் வந்துடும் எல்லா ஃபீல்டும் எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் ஃபார்ம் டேக் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு டேபிளுக்கு முன்னாடி இருந்து ஒரு ஃபார்ம் டேகு ஸோ ஃபார்ம் ஆக்ஷன் எம்டியாக விட்டுட்டு இதுக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துக்கிறேன் ரிஜிஸ்டர் ஃபார்ம்னு கொடுத்தாச்சு மெத்தடு வந்து போஸ்ட் மெத்தடு ஸோ போஸ்ட் மெத்தடு இதுக்கடுத்து முக்கியமானது ஜாங்குள்ள அந்த சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் தான் ஸோ அந்த சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் கொடுத்துட்டோம்னா எல்லா வேலையும் எனக்கு வந்துடும் சிஎஸ்ஆர் டோக்கன் கொடுத்துட்டு கடைசியாக டேபிள் முடிஞ்ச பின்னாடி ஃபார்ம் டேகை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா இது வரையும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கடுத்து தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி அங்கே ஃபங் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அட்மின் அட்மின் டிஃபால்ட்டாக வருது இமெயில் ஐடி இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேஸ் ஹச்டிஎம்எல்லில் இப்போ எப்படி பிளாக்லாம் கண்டென்ட் போட்டோமோ கண்டென்ட்டுக்கெலாம் ஒரு பிளாக் போட்டோமோ அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் டேகுக்கெலாம் ஒரு பிளாக் கண் பிளாக் போடப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா அதே மாதிரி பிளாக் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரெண்டு பிளாக் இப்படி கொடுத்துட்டோம்னா இதே மாதிரி நம்ம எங்கே கொடுத்தாலுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இதில் எனக்கு க பிளாக் கண்டென்ட் பிளாக் முடிஞ்ச பின்னாடி ஸ்கிரிப்ட் பிளாக் நான் போடுறேன் போட்டு 
ஸ்கிரிப்ட் இல்லை டிஃபால்ட்டாக இருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் வெல்கம்னு கொடுக்குறேன் சைனா பேஜை நீங்கள் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வெல்கம்ங்கிற ஒரு அலர்ட் வரும் ஏன்னா நம்ம இங்கே ஸ்கிரிப்ட் பிளாக்கில் போட்டிருக்கனால அது எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நான் இதுக்கு பார்த்துல நம்மளோட ஜே குரி ஃபங்க்ஷன் அந்த ஈவெண்ட் எல்லாமே எழுதலாம் ஸோ அதுக்கு டாக்குமெண்ட் ரெடி ஃபங்க்ஷன் சமிட்டாக இருக்கும்போது எந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஐடி எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்முங்கிறது எனக்கு சப்மிட் ஆகும்போது ஸோ ஐடி சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபால்ட் இப்போ எனக்கு பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கூட எனக்கு ஒரு அலர்ட் ஃபங்க்ஷன் வரும்னு நினச்சோம்னா சப்மிட் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு அலர்ட் காட்டும் ஏன்னா எதுவும் இல்லை எனக்கு ரிஜிஸ்டர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மட்டும் எனக்கு அலர்ட் காட்டும் ஓகேவா இதுக்கு தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு அடுத்து அந்த வேல்யூஸ்லாம் நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றதுன்னு சொல்கிறேன் டாலர் அஞ்சாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மெத் டைப் என்ன டைப்பில் நம்ம இங்கே ரெக்வஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா போஸ்ட் டைப்பில் செகண்ட் வந்து யூஆர்எல் இஆர்எல் வந்து நம்ம வியூவில் என்ன இருக்கணுமோ அதாவது நம்ம யூஆர்எல் டாட் பிஒயில் நம்ம கொடுப்போம் அதுதான் ஸோ நான் வந்து அஜாக்ஸ் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுக்குறேன் ஹெட் ரிஜிஸ்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்டா டேட்டாவுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடில் எழுதலாம் ஒன்று வந்து சீரியலைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதுறது இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஒரு யூசர் நேம் யூசர் நேமுக்கு எப்படி நம்ம வேல்யூஸ் வாங்குறோம்னா டாலர் என்ன ஐடி யூசர் நேம்ங்கிற ஒரு ஐடிக்கு தான் யூசர் நேம் ஐடி டாட் வேல்யூ இப்படி கொடுத்தோம்னா அதோடய வேல்யூ யூசர் நேம்ங்கிற வேரியபிள் அசைன் ஆகிரும் இந்த இதை நம்ம அங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூசர் நேம் இங்கே இருக்கனால இந்த ஐடியை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ வாங்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு யூசர் நேம் ஐயாச்சு பாஸ்வேர்டு டேட் ஆஃப் பர்த் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் ஜெண்டர் சிட்டி அட்ரஸ் இது எல்லாமே வாங்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்வேர்டு டேட்டா பிரதுக்கு டிஓபின்னு வாங்கியிருக்கோம் ஸோ டிஓபி அதுக்கடுத்து இமெயில் அதுக்கடுத்து மொபைல் ஜெண்டர் சிட்டி இதுக்கடுத்து அட்ரஸ் ஜெண்டரில் மட்டும் ஒன்றும் பண்ணாமல் விட்டுக்கிட்டோம் ஜெண்டரில் வந்து ரேடியோ பாக்ஸ் வைக்கணும் ஆனால் நம்ம ரேடியோ பாக்ஸ் வைக்கல அது எம்டியாக இருந்திருக்கு ஸோ இன்புட் டைப்பில் ரேடியோ ஜெண்டர் ஐடி ஜெண்டர் வேல்யூ 
இதுக்கடுத்து ஒரு மீல் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ஃபீமேலுக்கு ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ ஃபீமேல் ஃபீமேல் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் சூஸ் ஆகணும் ஸோ மேல் ஃபீமேல் எல்லாமே சூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு வேலிஸ் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சா டேட்டாவில் வந்து நோட்டில் செக் பண்ணிக்குவோம் போஸ்ட் அஜாக்ஸ் ரிஜிஸ்டர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு டிபிபி இமெயில் மொபைல் ஓகே எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இது எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு சக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தது சக்ஸஸ் சக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து அலாட்டில் கூட நான் சொல்கிறேன் அலாட்டில் ரெஜிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிஜிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து ரீசெட் ஆகணும் ஃபார்மில் இருக்க வேல்யூஸ்லாம் எனக்கு வரக்கூடாது அதனால் லொக்கேஷன் டாட் ரீலோட் அந்த பேஜ் ரீலோட் பண்ணி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாலர் இந்த பேஜ் எனக்கு ரீசெட் ஆகணுங்கிறதுக்காக நிறைய ப்ராக்கெட்டில் ஜீரோ கொடுத்துட்டு டாட் ரீசெட் இந்த வேல்யூஸ் இருக்க நீங்கள் சமிட் கொடுத்த பின்னாடி பார்ப்போம் போகிறோம் அலர்ட் பாக்ஸில் ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ரீசெட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நான் ரிஜிஸ்டர் ரீசெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ யூஆர்எல்லுக்கு வருவோம் யூஆர்எல் டட் பிஒயில் எனக்கு அஜாக்ஸ் ரிஜிஸ்டருங்கிற யூஆர்எல் போகும்போது எந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கால் ஆகணுங்கிறது தான் இங்கே கொடுப்போம் ஸோ பார்த்தில் அஜாக்ஸ் ரிஜிஸ்டருங்கிறது வரும்போது யூஸ் டட்டில் நான் ரிஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ கொடுத்தாலே போதும்னா கொடுத்துட்டு அந்த வியூஸ் டாட் பாயில் நம்ம இங்கே ரிட்டன் கோடு இருக்கோம்ல இது இல்லாமல் என்ன பண்ணணும்னா இஃப் ரெக்வஸ்ட் டாட் மெத்தட் போஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே என்னென்ன வேல்யூஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோமோ இங்கே வாங்கியிருக்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இப்போ வாங்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் யூசர் யூசர் நேம் போயிட்டு ரிக்வஸ்ட் ஆட் யூசர் நேம் இங்கே நான் யூசர் நேம் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ யூசர் நேம் ஸோ இதே மாதிரி பாஸ்வேர்டு டேட் ஆஃப் பர்த் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் ஜெண்டர் சிட்டி அட்ரஸ் இது எல்லாமே வாங்க போகிறோம் பாஸ்வேர்டு இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் ஜெண்டர் சிட்டி அட்ரஸ் ஸோ இது எல்லாமே வாங்கியாச்சு இதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேரெக்டாக இன்செட் தான் பண்ண போகிறோம் அது இன்செட் எப்படி பண்ணுறதுனா சிம்பிள் தான் நம்ம மாடல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா யூசர் ரிஜிஸ்டருங்கிற மாடல் ஸோ அந்த மாடலுக்கு யூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ யூசர் மாடல் சாரி யூசர் ரிஜிஸ்டர் 
dot objects dot create create kudukite adula enna enna enak create avana first username so username equal to username first iruka username ngiradhu enak db la iruka enna name o and the name இப்போ டிபியில் எனக்கு யூசர் நேம் நான் கொடுத்துருக்கனால நான் அங்கே யூசர் நேம்னு கொடுக்குறேன் ஸோ வேறு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கணும் பாஸ்வேர்டு ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டு டிஓபி ஈக்குவல் டு டிஓபி அதுக்கடுத்து இஎம்ஐ ஈக்குவல் டு இஎம்ஐ மொபைல் ஈக்குவல் டு மொபைல் ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு ஜெண்டர் ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு ஜெண்டர் இதுக்கடுத்து சிட்டி ஈக்குவல் டு சிட்டி அட்ரஸ் ஈக்குவல் டு அட்ரஸ் இது எல்லாமே முடிஞ்சிச்சுன்னா கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டன் கொடுக்குறேன் ரிட்டன் ரீடேரக்ட் ரீடேரக்ட் த்ரீ டேரக்ட் வந்து எனக்கு எம்டிஆர் இருக்கனால நான் இப்போ தீ ரூட்டுங்கிற ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் இது இல்லாமல் சப்போஸ் எல்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் இருந்து ரிட்டன் ரெண்டர் எனக்கு அதே ஃபார்ம் வந்து ரீலோட் ஆகி இருக்கணும் அதுக்காக எம்டிஆர் மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன் இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா சம்திங் இந்த ரீடேரக்ட் வந்து எனக்கு ரன் ஆகணும் இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ ரீடேரக்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அட்மின் கொடுத்துருக்குறேன் அட்மின் அட்மின் இருக்கு இன்னைக்கு டேட்டு கொடுத்துட்டு டெஸ்ட் ஜிமே டாட் காம் சம்திங் ஏதாச்சும் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் ஒய் இஜெட்னு கொடுத்துறேன் எக்ஸ் ஒய் இஜெட் கொடுத்துட்டு ஒன்ஜெக்ட் ரிக்வஸ்ட் போகுது சீசர் ஆஃப் ப்ரோக்கன் மிஸ்ஸிங் ஓகே ஓகே என்ன பண்ணால் நம்ம ஸ்கிரிப்ட்டு கொடுத்துருக்கோமா இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து இன்னொரு வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அதாவது என்னென்னா சிஎஸ்ஆர்எஃப் மிடில் வேர் டோக்கன் ஈக்குவல் டு டாலர் டாக்குமெண்ட் input type of name equal to csrf middleware token dot val that is value in the form in the key aim pass panna no adhu da anga enak error adichirukku so na refresh pannite value sort dhan check paniruvom register oh city சிட்டியில் எர் அடிக்குது சிட்டிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம மேலே நேம் கொடுக்கவே இல்லை மொபைல் செலக்ட் சிட்டிங்கிறது ஸோ நேம் சிட்டி ஐடி சிட்டி இது கொடுத்துட்டா போதும் எல்லா டீட்டெயிலும் அப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பாஸ் ஓகே 
சிட்டி வந்து திண்டுக்கையும் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டேன் ரிஜிஸ்டர் கொடுத்துறேன் யூசர் ரிஜிஸ்டர் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் வியூஸில் மாடலை இம்போர்ட் பண்ணணும் சாரி ஃப்ரம் ரிஜிஸ்டர் டாட் மாடல்ஸ் இம்போர்ட் அந்த யூசர் ரிஜிஸ்டர்ங்கிறது தான் நம்மளுக்கு அந்த மாடல் ஸோ அதை மாடல் இம்போர்ட் பண்ணலை அதனால தான் எனக்கு இங்கே அது அடைச்சிருக்கு ஸோ நான் திரும்ப இது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டேன் ஒன் செகண்ட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் கொடுத்து நான் இப்போ ரிஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ சேடு பாஸ்வேர்ட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன எதிர் வருது பாஸ்வேர்ட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு அதாவது சிங்கிள் எஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த கொடுத்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து செக் பண்ண வேண்டியது சைனப்பில் பாஸ்வேர்டு தான் இருக்குது இங்கே தான் யாரும் அடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதான் இப்போ ரிஜிஸ் பண்ணுவோம் ஜெயக்கூரில அலாட் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை ஓ ஒரு செலக்ட்ரிட்டி இதுண்டு கால் அட்ரஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸட் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஓ சம்திங் டாங்க்
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டெக் கொடுத்துருங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அலைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதனால தான் எனக்கு எரர் அடிச்சுருந்துருக்கு இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தனித்தனியாக தெரியும் ஸோ எந்த எரர் எங்கே இருக்குதுன்னு ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் எரர் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் இதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டேன் என் பேஜை நான் இன்னொரு தூரம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு நான் கொடுக்குறேன் டேஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டு ரிஜிஸ்டர் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ரி ரிஜிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லிங்கிற ஒரு எனக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து அலர்ட் ஆஃப் வந்துடும் அது ஏன்னா நம்ம இங்கே அலர்ட் கொடுத்துருந்தனால எனக்கு இந்த அலர்ட் வருது இப்போ வந்து நம்ம போய் டிபியை போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு டிபியில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் இது ஃபுல்லாக நம்ம செக் பண்ணியிருக்க வேல்யூஸு ஸோ நான் வந்து கொடுக்கும்போது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஐடி இது எல்லாமே இப்போ நான் கடைசியாக கொடுத்தது மேலு மதுரை ஏபிசி இது எல்லாமே நான் கொடுத்தது ஸோ இதுலேருந்து இப்போ எப்படி நீங்கள் சைன்இன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் எந்த வேல்யூஸ் வேணாலும் கொடுத்து சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு சில பேர் அந்த ஜேங்க ஆத்தன்டிகேஷன் வச்சுட்டு ஆத்தன்டிகேஷன் வச்சுட்டு யூஸ்தர் நேம் பாஸ்வேர்டு கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு இதை மட்டும்தான் சைன் அப் பண்ண முடியும் இல்லை சைன்இன் பண்ண முடியும் இல்லை இதை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் வந்து இப்படி இந்த இந்த யூஸர் நேமு இந்த பாஸ்வேர்டு வச்சு நான் எப்படி லாகின் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நான் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்